嗨，大家好。那这一次呢是要带来一体式的主机，那它搭载了4 K 一百二十赫兹屏幕，跟1 3 9 0 0 K 还有4 0 7 0钛，背后还可以挂一个240的水冷。那没错，它就是我之前在某宝买的那个屏幕显示器支架——夜光草的第二代。实际用起来如何，就让我们一起来看看。开头部分，我来先分析一下两者的差异。最明显的当然就是尺寸的增加。这一版呢，可以支援到3 2 0十 mini 的显卡，比起上一代多了不少。当初我硬塞一个3090的 Turbo 卡，还要把电源线给拔出来，想想就挺难堪的。这一次换成的铁材，可以用磁铁来固定。那我会希望说之后可以有个磁铁吸附的滤网。底座呢是一体式的设计，大幅减少了零件的数量。比起上一代，你可以少锁很多的螺丝。支架的部分呢，这一次可以调高调低，比起上一次的固定高度更加完整。不过实际最高的位置在屏幕下缘，大概只有在桌面上十六公分左右，基本上也只能可以再调更低一点。前一代我电源装不上去，还要把铝片给削掉一边，那这一次已经改善了。除此之外呢，其实，在两者的架构基本上都是一样的。那我就直接带到装机的部分，显卡的部分呢，这一次可以支援到32公分，所以就直接找一张4070钛。由于是一体式的底座，所以在安装的时候要注意一点空间。月间太高的显示卡，你在插16 pin 的时候可能会碰到一些问题，不建议你在上4080那些更大的卡了。虽然我觉得装4070钛本身就已经是够高阶的，盖上底板之后，从透气孔的看来还算 OK， 2 8槽的卡有一定的距离，实际上风切也不明显。侧边还可以再装上6公分的风扇，如果你显卡比较短的话，其实你两边还有后面都可以装。不过40系列的卡基本上只要装上去之后，散热都不用太担心。底部呢有一排的透气孔，刚好4070它镂空的背板可以帮助显卡的自然对流。CPU 这边的散热就比较伤脑筋了。1 3 9 0 0 K 如果装 S 4 7这种散热器，估计会是人间惨案。所以我直接加了六根二十 mini 的铜柱，那我这样就可以用六十九 mini 的十二公分下吹散热器。整体说呢，是有一点接近这个半开放式的架构。那我们就直接双烤下去，在室温二十七度的情况下，很明显呢 ，CPU 被显卡的热气给害惨了。我幺三九零零 K 大核心一路从五点五 G 降到四点一 G， 三百瓦的怪兽，这个时候呢，因为过热只能跑一百三十五瓦，在游戏之中呢，也会顶到一百度发生降频，堪称血流成河的人间惨案。显卡的部分呢，倒是挺凉快的。73度，记忆体78度，那热点的最高温度是84度，在峰值最高的时候有305五瓦，风扇在预设曲线呢跑到了2400转。那 CPU 过热这一点呢，其实它还提供了一个水冷的模式。那这个开放式的一体水冷要怎么固定，也非常的简单。首先呢，你用四根螺柱在水冷锁上去之后。直接穿过机壳，从另外一侧锁起来就完事了。那我在烧机的时候呢，风扇离墙壁大概保留了五公分。那经过半小时后烧一烧，从一百三十五瓦的气能悲惨状态回到了两百七十五瓦，基本上已经没什么再降频了。跑一次 R 二三也逼近了三万九千分。再次验证何谓瘦死的骆驼比马大，毕竟你是下吹跟二四零谁能比嘛？那游玩模拟飞行，所有的游戏呢，都是大核顶着五点五 G 在跑，四 K 高画质下，一百赫兹以上，轻松愉快。显卡的温度呢，跟气能模式差不多，堪称地表最强收银机。那因为它加宽了底座，我相信配个二十一比九、三十四寸的屏幕呢，应该也是可以玩得相当的开心。噪音表现在双烤的时候，距离屏幕中央大概45公分的地方，气能的表现是51分贝，水冷是48分贝，均比之前第一代改善的非常多。真要说想要改什么，我觉得看能不能塞个120在机壳里头，或者是现在已经开始有人做一些两颗9公分的180水冷，那小一点让大家有个选择。
毕竟外挂式，如果你是靠在后墙的话，其实也是挺不方便的。还有一点就是这个主机啊，你不要给它躺在桌面上。那个罗柱啊，会刮伤桌子。那当然希望可以把这个缺点再稍微改进一下。那不知道大家对于这种配置有没有觉得更有兴趣呢？觉得这会是节省桌面空间的好选择吗？那今天的影片就先到这边，我们下次见喽，拜拜。